，克里米亚大桥的桥墩被炸，俄罗斯要做好最坏打算。观众朋友，大家好，我是傅强少。在过去的节目中，我们就谈到过克里米亚大桥的重要性，是否继续攻击克里米亚大桥，也可以说是乌克兰是否坚持收复克里米亚的一个重要标志。乌克兰曾经出动过自杀式无人艇袭击过大桥，而且呢，也曾经利用过桥面行驶车辆爆破过大桥，并导致俄乌冲突的升级。前几天，乌克兰军队。发射了用 S 二百防空导弹改型而成的地对地导弹，打击克里米亚大桥，但最终呢被俄军的防空导弹所拦截。当时很明显进行的是一次试探性的攻击，其用意无非就这么两条：第一，乌克兰会继续攻击克里米亚大桥；第二，乌军有可能会采用国产武器而非西方援助的武器来打击这座大桥。在英国援助风暴阴影巡航导弹之后，乌克兰正在建立使用西方武器的信用。所以， 7月17日发生的克里米亚大桥被炸，而且出现人员伤亡的紧急情况，几乎可以确认，又是乌克兰军队使用国产武器的结果。现在，我们可以通过俄罗斯方面的说法和公开的视频来明确几个结论。首先， 1 4 5号桥墩被炸事件。证明乌军这次打击的目标是破坏桥墩，这也意味着克里米亚大桥将面临被毁的可能性。桥面被毁和桥墩子被毁，在技术难度上是完全不同的两个级别。恢复桥面相对比较简单，而要恢复一个被破坏的桥墩子，那么周期要长得多，也复杂得多。第二，桥面上出现人员伤亡的情况。那么证明乌军采用的手段可能是多种多样的。俄罗斯媒体称有两人死亡，一人受伤，并且提出了导弹袭击、特工破坏和无人艇袭击三个版本的说法。第三，俄罗斯方面确认，克里米亚大桥已经全面封闭，只有铁路大桥可以使用。其情况不容乐观，所有在克里米亚旅游的俄罗斯人正在为返回出发地。寻找替代的交通方案。来自俄罗斯国内的电视频道的消息称，桥墩已经被敌方的导弹、无人艇炸毁、炸伤，但是俄罗斯交通部却说不能确定。目前仍然对桥梁状况在进行检查。公开的视频显示，其桥面的倾斜非常严重，可以说桥墩的受损已经实锤了。这也是我们今天要重点讨论的话题。首先，乌克兰军方一直在寻找炸毁克里米亚大桥的办法，最终很可能把目标锁定在炸毁桥墩上。就像我们前面所说的，炸毁桥墩子很难，但是一旦得手，那么要想把桥墩子修复，那可不是短时间内能够完成的，从而足以长时间的破坏克里米亚半岛的物资供应和俄军的后勤补给。但是不管怎么讲，这件事也证明了乌军已经初步掌握了能够命中桥墩的国产武器，这个信号是非常严重的。一般来说，自杀式无人艇可以炸伤或者炸毁桥墩，但是其行驶速度比较慢。以现在俄军的防御能力而言，拦截这种武器并不太困难。当然，还存在着另外一种可能性，那就是乌军用巡航导弹命中大桥。但现在的问题是。乌军有没有远程巡航导弹？而且这种巡航导弹还必须具备较强的精确制导能力，何况要用这样的巡航导弹来打击高度很低的桥墩，这恐怕会存在着较大的困难。如果乌军的国产导弹，特别是国产的反舰导弹，能够得到西方国家的技术支持，那么这种可能性也不能排除。我们在地图上测了一下。克里米亚大桥距乌军控制区的距离大概在二三百公里的范围之内，因此乌军如果用改装的反舰导弹来执行这么一个打击任务，这种可能性呢也不能排除。不管这次克里米亚大桥的桥墩被炸是什么原因造成的，现在呢俄军都面临这个严重的问题。
。这次就算逃过一劫，那么以后炸桥的风险呢一直存在。还有一种说法，未经证实的视频说，该桥曾经遭到过空袭，俄军的高射炮部队试图在这次爆炸之前以某空中目标交火，人们似乎还听到了喷气式发动机的声音。那么这样的情况呢，又增加了由战机发射空对地导弹打击的可能性。此次事件证明，乌克兰政府和乌军收复克里米亚的决心，而西方国家呢是不允许乌克兰军队使用他们的武器对俄本土的目标发动攻击的。但这件事儿，西方国家很难控制，在是否攻击克里米亚大桥这个问题上。美国和英国应该是不支持使用这些国家的武器的，但是他们也不会反对乌克兰使用自己改进的武器进行打击。这原本是部分西方国家与乌克兰对战争前景的分歧所在。此次事件证明了泽连斯基政府有恃无恐。总体而言，如果乌克兰方面试图炸毁克里米亚大桥，而且呢，最终被证明是桥墩被炸，那么不管采用的是什么样的攻击方式，比如无人艇。巡航导弹、反舰导弹、无人潜航器、水雷等等，对于俄罗斯来讲都是一个非常严峻的信号。特别是如果这次炸桥墩采用的是巡航导弹或者是反舰导弹，那么对乌克兰军队而言就有了一项非对称优势。乌克兰大力发展能够毁伤克里米亚大桥的武器，还证明乌军想收复克里米亚。俄军对此也要做好最坏的打算，如何防止各种各样？来自不同方向、不同高度的炸桥兵器，俄罗斯恐怕需要采取相关的措施才能应对了。